På sommaren spelar turismen en viktig roll i Vastena. Vastena är en tätort i Östergötlands län. Vastena ligger på Vätterns östra strand. 16 km sydväst om Motala. Öster om staden utbreder sig Östgötaslätten. Vastena är en mycket gammal stad med anor från medeltiden. Vastena är väldigt typisk för sina smala gator. Så tidigt som 1945 inrättades Vastena folkhögskola. Under åren 1974 till 1980 var Vastena en del av Motala kommun. Vastena består till största delen av bebyggelser från 1700- och 1800-talet. Staden har även byggnader fortfarande kvar från medeltiden. Mitt i centrala Vastena ligger Rådhustorget från 1400-talet som är Sveriges äldsta bevarade borg. Lite längre bort vid Storgatan ligger Rödtornet. Precis bredvid Rödtornet så ligger biskopshuset med anor från 1474. Och precis norr om Rödtornet ligger en teater som är Sveriges äldsta landsbygdsteater från 1825. Vastena är vidarekänd för klosterkyrkan som grundades efter anvisning av heliga Birgitta på 1300-talet. Klosterkyrkan invigdes 1430. I staden finns även Mårten Skinnares hus. Mårten Skinnare var en köpman och handlade med skinn och koppar. Han ägde dessutom fastigheter i flera städer. År 1519 instiftade han och några andra borgare i Vastena ett hospital med sjukhus och boende för pilgrimmer och andra fattiga. Stiftelsen drevs med hjälp av gåvor och Mårten Skinnare bekostade husen. Den södra delen av staden domineras till största delen av Vastena slott. Bredvid slottet ligger även ett leksaksmuseum. Genom Vastena går Länsväg 919 och även Länsväg 206 mot Skänninge, Mjölby och Linköping. Hit går även Östgötatrafikens bussar. Det finns även expressbusslinjer med Vastenas lokala bussbolag, Blåklint buss. I Vastena finns även museiföreningen Vastena Fågelsta järnväg som jag har gjort en separat video om också. I Vastena finns även ett landskapsarkiv som har förvarat skrifter ända sedan 1899. I detta arkiv kan man få reda på vilka som har vigts, vilka som har avlidit och vilka som har fötts. Och även begångna brott, lagfarter och boupptäckningar samt kartor. I många fall används delar av den här informationen när man vill släktforska. Vid Rådhustorget kan man även finna Vastena stadsmuseum. Ett museum som skildrar Vastenas historia från 1400-talet och framåt. Fokusen ligger på stadsbornas egen historia och även vardagsliv, alltså hur det var att leva här under den tiden. Vastenas stadsmuseum ligger precis intill Vastena rådhus som är Sveriges äldsta bevarade rådhus. Om du vill veta lite mer om Heliga Birgitta så kan du även passa på att besöka Sankta Birgittas klostermuseum som ligger i nära anslutning till klosterkyrkan. Själva museibyggnaden byggdes 
redan på 1260-talet och var på den tiden ett kungligt palats och blev senare Nunnekloster, Bastena kloster. Byggnaden var ett kungligt slott ända fram till 1346. Palatset testamenterades av Magnus Eriksson och Drottning Blanka av Namur. Drottning Blanka av Namur var hustru till Magnus Eriksson och var svensk, norsk och skånsk drottning från 1335. Skåne var ju på denna tiden faktiskt ett eget land, Skåneland. Vastena Hospital och även senare Birgittas sjukhus var en vårdinstitution. Hospitalets grund låg i den stiftelsen som Mårten Skinnare tidigare hade grundat. Verksamheten kom att utökas genom åren. 1704 byggdes verksamheten ännu större och fick en ny huvudingång. Precis utanför slottet finns det ett café som heter Vastena Kloster Hotel Café. Och här ser du även ingången till Santa Birgittas klostermuseum. Under 1930-talet byggdes det gamla hospitalområdet ut och fick då istället namnet Birgittas sjukhus. Ett annat café nära anslutning till slottet heter Slottsgårdens café. Det som idag återstår av Birgittas sjukhus är en rättspsykiatrisk klinik.